오늘 아침 메뉴입니다. 집에서 준비한 준비해서 가져온 떡국 재료 그리고 사골국장을 넣고 같이 끓여줄 겁니다. 와, 이 쌀만두국이야. 만두국이 간편하네. 다진 마늘하고 파만 썰어서. 설렁탕국 넣고 만두도 작은 거라 한입 사이즈 응, 근데 구슬이 궁금했어. 맛있니? 아, 이거 이트에서 일곱 캔에 만원 정도 세일하더라고요. 수입 맥주 그래서 좀 쟁여놨습니다. 음. 세다 이거 맛이 강한데? 바깥에 갈매기가 세 마리가 저기 앉아 있어요. 비가 너무 많이 온다. 이제 아까랑 좀 다르게 갯벌에 뽕꼬가 뽕뽕뽕뽕 났어요. 꽃게가 올라온 거야 순식간. 갈매기 때들이 막 올려오는 거야. 갈매기가 막 날라다니. 뻘에 보시면은 갈매기가 한 마리, 두 마리, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 계속 날라와서 뭐 잡아먹으러 오나 봐. 아, 뻘에. 해산물 모든 세, 세트 뭐 하고? <웃음> 부럽다, 야. 아, 해산물 모든 세트를 넣으면 맛있게 먹고 있구나. 시식하고 있구나. 뭐, 개뿌리 얘네는 뭐, 대형마트 시식 코너지 뭐. 안 그래? <웃음> 그지, 여보? 근데 왜 우리가 바다 갈 때마다 뒤고 오는지 모르겠어? 장구왕도 그렇고 강구왕 갔을 때도 아, 강구왕, 그렇고 강구왕 강구왕 안목해변 갔을 때도 그렇고 그러게 여수 갔을 때도 비가 오고 <웃음> 비를 몰고 다니는 부분가 봐 아. 전에 우리 제주도 갔을 때도 비 오지 않았냐? 아무튼 비가 와서 어디게 비도 조금 조금씩 내리면 이동할 수 있는데 이거 거의 포, 포구 수준이야 <웃음> 종일 내린다고 자 이제 두개 이제 원래 편집 작업이 술을 부르는 작업이야 <웃음> 아니 거기에 뭐 하라는 대로만 하면 되잖아 편집 중요한 부분 내가 다 하는데 뭐 글만 막는 사람이 뭐 스트레스를 봐 어이가 없구만? 아 머리가 더 에너지 소비가 많거든요 순간순간 찰나의 기법이라고나 할까요? 상상을 현실로 만드는 기술이지 편집 배려를 배려를 하는 기법 힘듭니다. 아, 이게 뭐 카메라 촬영하는데 <웃음> 아, 내 손이 완전 녹아나죠, 녹아나. <웃음> 슬로우, 슬로우, 슬로우. 성질은 급해 죽겠는데 진짜. <웃음> 성질 다 죽이면서 신뢰와 배려로 멋진 촬영을 위해서 
많이 참, 참으면서 하고 있습니다. 이거는 거의 뭐, 그 뭐라 그래. 종교계에서 뭐, 자기를, 그거를, 자성찰을 하는 걸 뭐라고 하지? 뭐, 그런, 그런 느낌. 코 풀었어. 이리로 갖다 버려. 야. 야. 잡아. 이리로 잡아. 이리로 잡아. 잡아. 싫어? 너도 싫어? 에이, 할배가 버려. 여긴 젓갈만 파나요? 젓갈만 팔아요? 이런 건 뭐예요? 박대문 서대 이런 건가? 네, 아, 이거는 이름이 뭐예요? 조기 새끼 같아. 뭐 머리 대가리 다 잘랐어. 이거 같은 거 액젓도 팔고. 네. 이건 모시조개인데? 네. 아. 이런 건 얼마씩 해요? 키로에 만 원. 그거 잘 팔아요. 이거는? 이거는. 키로에요? 네. 아. 젓갈도 있고 차량 좀 해야겠다. 음. 이런 건 얼마씩 해요? 뭐 그릇이 다 달라요. 이게 만 오천 원? 아니요 이게 이거. 이게 만 오천 원? 네. 젓갈이요? 네. 음. 이건 이건 순무김치예요? 네. 이건 얼마예요? 만 오천 원. 음. 단골도 있어. 신기하다. 음. 광고로 해줘야 돼. 놀러 와서 살실 거 아니야. 음. 이거는 갈치 새끼인가 보다. 횟집 이름이 수복호래요. 네, 수복호예요. <웃음> 사람이 굉장히 많네. 수도 좋고. 이렇게 병어 철이잖아요. 병어, 병어 밴댕이 철이에요. 예. 예. 얘가 조금 이제 알려지기 시작하나 보다. 이거 이제 이제 여기 이제 젓갈 시장이 이제 활성화될 거예요. 음. 양 많이 드렸어요. 네, 감사합니다. 한 마리 더. 우리. 참기름. 참기름이랑 응. 양념이랑. 그런데 여기 고춧가루 조금 넣어야 돼요. 잠깐만요. 응. 고춧가루 조금 넣어야 돼. 이렇게 해야 맛있어. 
드셔보세요. 대가위에서 다 잡아서 하시나봐요. 네. 잡은 거예요. 신기하니까. 꽃게도 잡고, 방어도 잡고. 이 밥반찬 진짜 맛있겠다. 전대기도 잡고. 그건 이제 화로 햇상이에요. 음. 이렇게 해가지고 저보다 접시에 담아야 돼. 네. 야채 많이 주셨다. 네. 여기 접시에 못 들어가서 양이 많아서 농다 드리는 거야. 감사합니다. 접시에. 술들도 먹어야겠다. 낯술 하려고. <웃음> 네. 계산해 드릴게. 네. 많이 파세요. 네. 감사합니다. 잘 먹겠습니다. 가자. 비안 와? 비 많이 오네? 꽤 와. 저희는 어류 정황에 갇혔어요. 자, 비가 어마어마하게 와. 지상 내부에서도 호불호라고 할 정도로. 음. 근데 비 오는데 왜 이렇게 갈매기들이 가만히 있질 않고 날라다니지? 보이지? 쟤도 먹고 살아야지. 소마 밑에 비 내리는 거 보세요. 와. 자, 도치 없으면 못 사는. 토마토 패밀리 자 지져봅시다 보아가 살구 브랜베리 요즘은 소주에는 김안주가 또 좋더라고요 이거 보세요 댄댕이 해무침 아까 거기서 사온 건데 맛있어 보이지 오늘의 소주 오늘의 술은 가무치 소주입니다 가무치 이 소주는 천연 국, 국산 쌀로 만들었고요 보통 기본적으로 우리나라에서 사람들이 많이 먹는 소주 하면 은 희석식 소주를 많이 먹습니다 그게 생산이 편하니까요 근데 이 소주는 희석식이 아닌 증류식 소주입니다. 우리나라에 옛날부터 먹던 전통적인 방식의 소주는 다이 증류식 소주예요. 그런데 현대화 사회가 되면서 대량 생산을 위해서 희석식 소주라는 게 만들어졌고요. 희석식 소주는 일단 주정을 만들어서 물에 타가지고 만드는 게 희석식 소주고 이거는 증류식 소주입니다. 그런데 이 증류 방식에도 크게 두 가지가 있거든요. 상압 방식과 감압 방식이 있습니다. 네, 감압 방식은 말 그대로 압력을 낮춰가지고 더 낮은 온도에서 증류가 되도록 만든 건데요. 그렇게 하면은 맛은 부드러워지지만 향이 날아가게 되기 때문에 향이 풍부하지 못한 단점이 있고요. 근데 이 가무치 소주 같은 경우에는 상압 방식으로 종류를 하게 되어있습니다. 그래서 향이 풍부하다라고 얘기를 하더라고요. 저도 먹어보지 못했어요. 이제 듣기만 했고. 근데 안독 소주를 내가 먹어봤는데 어, 너무 써갖고 못 먹겠는 거야. 근데 이거는 어떤 느낌인지 현대식 그 입맛을 잘 맞췄는지 한번 가보자고요. 이 가무치 안독 소주는 도수가 높지만 이거는 음. 25도밖에 안 되기 때문에 부드럽고 향이 좋을 거야. 음. 그리고 이 가무치란 이름 자체도 음. 가물치? 가물치. 가무치의 문이거든요. 음. 아, 이 가무치 소주를 만드는 회사에서 음. 증류기를 도입을 했는데 그게 3억 5천만 원짜리 비싼 3억 5천? 아주, 3억 5천짜리 증류기를 국내 하나뿐인 그런 증류기로 증류를 해서 음. 6개월 이상 숙정을 해서 나온 게이 가무치 소주라고 중요한 합니다. 건 가격이죠. 얼마입니까? 1만 7천 원대에 산 걸로 알고 있는데 2만 원이 좀안 되게 샀고요. 어, 근데 사고 나서 다시 보니 16,000원대에도 판매를 하더라고요. 근데 배송비가 따로 있지 않나요? 음, 배송비는 없었어요. 어, 배송비 포함이거든요. 깔끔합니다. 심플하고. 호두, <웃음> 호두 올라와. 응? 자, 따서 따보세요. 조금 이따 올려줄게. 어떤 좀 이따 올려줄게. 응. 궁금한 거야. 우리가 이렇게 얘기를 하면 응. 궁금해. 응, 조금 기다려. 제 단단한 이빨로 한번 까보게 해보세요. 괜찮죠? 짠! 뽕! <웃음> 오! 
응. 끝내죠? 응. 네, 소주에는 일단 회를 먹어야 하기 때문에 제가 한잔 따라 드릴게요. 두 손이냐, 한 손은. 자, 7, 8도로 구간 따집니다. 자, 짠! Cheers! Cheers! 어때? 부드럽다. 달짝지근해? 약간, 음. 누룩향이 나면서, 음. 소, 소주치고 이런 향량 처음 먹어본다. 그래? 그때 먹어봤던 안동소주랑 또 다른데? 음. 그럼 제가 먹어볼게요. 구수한... 약간 나는 그 청주 맛이 도는데 깔끔한 향이 있는 거고 음, 음. 처음에 구산 향처럼 나는 누룩 향 그래서 진 맛이 쓴 맛은 없어. 되게. 음 살짝 쓸레다가 만 듯한 음. 맛이고 이게 정확히 제 느낌 개인적인 의견은 소주하고 청주를 섞어 놓은 맛인 것 같아요. 그런 느낌. 음, 근데 딱 도수, 반반. 도수는 한 25도 정도니까 약하진 않는데 그렇게 음. 세게 느껴지지 않아요. 음. 자, 안주를. 소주에는 좀 이제 회를 먹어줘야 되지 않을까요? 오. 호두 간식 먼저 주세요. 어디로 올라오려고? 음, 그쪽에 앉아도 되겠다. 응? 그래, 같이. 둘이 같이 앉아. 같이 앉아. 궁금한 거야. <웃음> 귀여워. 이거 먹으면 안 돼, 이거. 이거 먹자. 음. 음. 이거 먹자. 먹어. 응. 음. 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 맛있다요? 음. 먹어봅시다. 어우, 밴댕이에 음. 오랜만에 먹는 상추랑 천천히 드셔야지. 음. 소주, 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 소주. 살짝 먹는다. 음. 싱싱하다 그랬어. 직접 잡아서 냉동시켜서 해동해서 무치시더라고 아까 음. 촬영한 거 봤죠? 자, 이제 제가 먹어볼게요. 야채랑 먹어야지 이렇게. 음, 너무 맛있다. 음, 진짜 맛있다. 안 돼요, 너. 와. 괜찮네요. 깔끔하니 음. 되게 잘 어울린다. 이제 씻어주는 느낌? 음. 제가 닭다리 뜯어볼게요. <웃음> 당신은 보철이 있으니까. 음. 한도적 같지 않냐? 아, 천국에 따로 왔구나. 자, 이제, 아, 야, 뜯어보세요. 아, 됐구나. 부드럽게 좋아요. 음. 소주 한잔 드시고요. 나도 모르게 소주를 다 먹어버렸는데? 다 먹었어? 응. <웃음> 오늘은 코인 투자에 대해서 얘기하시라고. 코인 투자? 음. 좋죠. 요즘에 그 달러가 킹 달러가 가치를 못 하고 있죠. 그거로 인해서 미국이 패권을 지고 있는데 지금 중국이랑 러시아랑 지금 손잡고서 이거를 어떻게 뒤집히냐 정치 경제 문제예요. 자기는 코인에 대해서 어떻게 생각하십니까 그럼? 나는 코인에 대해서 반대라고 생각을 해요. 저는 코인에 대해서 먼 미래를 보면 음, 코인의 가치를 음, 달러를 대체할 어떤 음, 
돈이 되지 않을까 화폐의 가치가 되지 않을까 생각하고 있습니다 너무 미래적인 얘기지만 음, 반드시 올 거라고 생각을 합니다 저는 그래서 내가 좀 그거에 대해서 코인에 대해서 부정적으로 음. 생각한 이유는 음. 일단 탈 중앙하는 뭐 그걸 도입 만들게 된뭐 계기가 없었다 생각하지만 음. 모든 화폐라는 거 자체가 음. 지급 보증을 해줄 필요가 있단 말이야 그러니까 이, 이 동전 지폐 갖고 갔을 때 누가 어떻게 교환을 해준다 환불을 해준다라는 건데 음. 원래 도, 화폐가 최초에 시작된 거는 금본위제라고 해서 은행에서 금을 갖고 있는 만큼 화폐를 발행하는 거 있단 말이야 그러다가 이제 미국은 미국이 국가, 국가에서 화폐 발행권 자체를 잃어버렸지. 그 FSB라고 하는 연방 연방준비위원회 그게 국가기관처럼 보이지만 실제는 국가기관이 아닌 민간기관이라는 거. 그래서 정부에서도 달러를 마음대로 쪼갤 수가 없고 대출을 받는 거지. 그래서 이번에 바이든이 회의하다가 갑자기 돌아가려고 막 했던 그 이유, G7 회의하다가 돌아가려고 했던 이유 중에 하나가 국회에서 그 대출을 더 확대하는 바, 법안이 통과되지 않을 거, 못할 것 같으니까 이제 돌아가려고 했던 건데 이렇게 된 발단 자체가 정부에서 화폐를 발행할 수 없는 그런 상황이기 때문에 했던 거고 후, 사람들이 흔히 말하는 그 월가의 숨은 뒷, 뒷손들 정부에서도 달러를 발행할 수가 없으니까 단지 그 달러를 사용할 수 있는 권한을 많이 활용하고 그걸 유지하기 위해서 사우디에도 담력을 가하고 이렇게 하고 있는 것뿐이니까 그러다 보니 지금 상황에서도 달러도 이 지경인데 코인 같은 경우는 그 누가 지급 보증해 주, 해주지 않기 때문에 등락과 급등이 하루에도 천당과 지옥을 오갈 정도로 엄청 심하잖아요 그래서 비트코인도 뭐몇 천만 원까지 갔다가 뚝 떨어졌다가 지금은 어느 정도 조금 해보겠지만 이게 너무 급락이 심하잖아요 주식 같은 경우는 그 사이드 브레이크라고 해서 그 최고 최저 그 한도가 일부 정해져 있고 너무 급등이나 급락을 하면은 거래 정지를 때리기도 하는데 코인은 그런 게 없단 말이에요. 자, 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 구석기 시대로 가봅시다. 옛날에 화폐는 돌이었습니다. 동전을 누가 만들었냐? 역사는 돌고 도는데 단지 오랜 시간이 필요할 뿐 사람의, 그 사람의 근본적인 기본 욕구를 이해해야 돼 첫번째 심리와 지금은 당장 안될 거지만 탈중앙화된 어, 민간인이 만든 민간인이 선택한 돈이 어, 요즘에 가짜 코인도 많은데 군중심리라는 게 있잖아. 민간인이 도입 때 민간인이 직접 만든 코인이 대중화되는 그런 시대가 올 거라고 나는 절대적으로 믿습니다. 20년 안에 네. 길게 잡아서 탈 중앙화를 한다고 하더라도 그럼 곧 민주주의야. 그 코인을 거래 직접 실제로 거래 음. 사용을 해야 되고 음. 그거를 사기 위해서 현금, 현물과 현금을 지불해야 되는데 그러기 음. 위해서는 음. 탈 중앙화 자체가 힘들다는 거. 그러니까 일론 머스크가 그걸 도입하고 있잖아요. 나 일론 머스크를 너무 좋아해. 근데 개인적으로 일론 머스크 주식은 거의 없습니다. 그러니까 그것을 힘 있는 사람, 힘 있는 자, 내가 말하는 힘 있는 자는 자기 이익을 추구하지 않고 큰 그림을 보고서 정치 경제에 대해서 인간의 미래가 어떻게 긍정적으로 발전될 수 있는가를 보고 그거에 대해서 이끄는 사람을 얘기합니다, 저는. 사람은 변하니까 아직까지 저는 일론 머스크를 되게 괜찮은 사람으로 보고 있습니다. 뭐 반대 의견도 굉장히 많죠. 뭐 미친, 미치광이라는 말뭐 그런 말이 많은데 근데 굉장히 그 사람 말을 들어보면 자랑을 환경과 이런 걸다 종합해 주는 결과 나름 굉장히 철학이 있다 이렇게 생각하고 근데 코인 같은 경우는 장기 투자를 할수 없는 항목이라고 느껴지는 게 근데 저는 그냥 적은 돈으로 그냥 잊어먹고 사는 거야 혹시 모를까 몇 원일 때 그냥 그리고 어 대중이 선택한 코인 그거를 중요하게 생각합니다 어떤 어떤 쓸 목, 목적이나 대기업의 이익으로 인해서 만든 게 아니라 그게 포인트야 
대중이 선택해 만든 곡. 여기. 저희는 폭우가 쏟아진다 그래서 집으로 가려고 합니다. 성무도에서 나가는 길이에요. 비가 어떻다 안 어떻다 그런다 그랬는데 더 많이 오니 태풍이 우리나라 쪽으로 지금 오고 있대요. 근데 나름 이틀 동안 비 오면서 술한잔을 즐기는 게 옛날 같았으면 답답했는데 지금은 그것도 굉장히 재밌고 낭만적이네요. 아, 나이가 들어가는 따라 이 뭔가 좀 바뀌는 것 같아요. 취향이, 취향이 정말 많이 바뀌는 것 같아요. 예, 신기할 따름입니다. 2박 3일 즐겁게 지내고 갑니다. 아닙니다.